No início do ano, fizemos um vídeo neste canal mostrando a seca dos canais de Veneza na Itália. Em menos de um ano, uma outra estiagem, desta vez no Brasil, chamou a atenção do mundo. A seca dos rios na Amazônia. O Rio Negro, um dos principais rios da América do Sul, que é conhecido por sua extensão, beleza natural e sua importância para a região. O rio flui, principalmente, na região norte do Brasil e no sul da Venezuela e da Colômbia. Ele é um dos maiores afluentes do rio Amazonas. Tem cerca de 1.400 quilômetros de extensão, tornando-o um dos maiores rios do mundo. A bacia do Rio Negro é uma das maiores do mundo e abrange uma vasta área de floresta tropical. A bacia do Rio Negro também inclui a cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas no Brasil. O Rio Negro é notável por sua cor escura, quase negra, que se deve à decomposição de matéria orgânica em suas águas. Isso contrasta com a água do Rio Amazonas, que é mais clara. A junção desses dois rios é um fenômeno espetacular conhecido como o Encontro das Águas. Porém, em 2023, uma estiagem atinge a região. A Amazônia vive uma das piores secas de sua história e que ainda poderá se aprofundar. Nesta semana, o Rio Negro chegou ao seu menor nível já registrado, o mais baixo em 120 anos, de acordo com o Porto de Manaus. Responsável pela medição, a cota do rio chegou a 13,19 metros. Desde o fim de abril deste ano, o nível tem se reduzido gradativamente. A previsão é que ele continue baixando até o início de novembro, quando termina o período de estiagem. Para se ter uma ideia, o recorde de alta já medida foi 30 metros em 16 de junho de 2021. Atualmente, alguns rios do estado parecem estradas de barro com bolsões d'água e embarcações atoladas. A estiagem causa efeitos em praticamente todo o Amazonas. 59 dos 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência. Mais de 600 mil pessoas foram afetadas. Muitas comunidades dependem dos rios da bacia do Amazonas para sustento e transporte. O cenário tem levado a diversas medidas emergenciais para atender as populações afetadas, mas também a criação de recursos para facilitar o monitoramento do nível de rios no país. Afinal, se o atual cenário de mudanças climáticas seguir se intensificando e tudo indica que novas crises semelhantes poderão acontecer no futuro. Desde de setembro, quando já se intensificava a seca histórica no Amazonas, cerca de 153 botos foram encontrados mortos na região do Lago Tefé, no Médio Solimões, interior do estado do Amazonas. Diversas espécies de peixe também foram encontradas mortas. A seca extrema revelou imagens rupestres de indígenas que habitaram a Amazônia séculos antes da invasão de colonizadores portugueses. A descoberta poderá ajudar pesquisadores a entenderem mais sobre os povos que viveram na região de Manaus entre mil e dois mil anos atrás. O sítio arqueológico Lages já era de conhecimento dos arqueólogos desde a década de 1960. Mas a queda do nível do rio revelou imagens até então desconhecidas. A causa da estiagem, para muitos especialistas, é as mudanças climáticas que afetam várias partes do mundo. Mas na Amazônia tem seus efeitos locais exacerbados pelo desmatamento e pelas queimadas. Especialistas que estudam a ecologia e a hidrologia do bioma temem que a combinação desses fatores produza um desequilíbrio que poderá levar a maior floresta tropical do mundo, ou pelo menos vastas partes dela, a um ponto de não retorno, a partir do qual os rios e a floresta não conseguirão mais se recuperar. Uma combinação de fatores climáticos faz com que a seca atual seja diferente das anteriores e tenha impactos em praticamente todo o território amazônico. A seca deste ano é causada por um El Ninho do tipo EP que aquece as águas do Oceano Pacífico na costa da América do Sul. 